Welcome to Ask Education Channel. In this video, we have 11 Standard Computer Science English Medium Book Learn Chapter 9 Introduction to C++ In this chapter, we have 2021-2022 Academic Year Reduced Syllabus We have questions and answers in detail. We have to answer the evaluation in Section A. Choose the correct answer. First question, who developed C++? So, in the question can answer, option B, John Stroudstrup. Second question, what was the original name given to C++? So, C++ को मदल मदल कुटत नेम पाथी ना, उन्दी C with classes. So, option C is the right answer. Third question, who coined C++? So, इंगे कुटत तरको option ले, Rick Masticity अवधा वंदु, इंद C++ अवधे इंद पेर वंदु कुटतार. So, option A is the right answer. And question 4 पाकला, the smallest individual unit in a program is called as what? अब देंगे तो कहाँगा? So we call it as tokens. Fifth one, which of the following operator is extraction operator in C++? अब देंगे तो कहाँगा? So extraction operator बात है ना? Option A दा अंदर we call it as extraction operator. देंगला sixth one, which of the following statements is not true? अब देंगे तो कहाँगा? So, keywords or reserved words which convey specific meaning to C++ compiler. So, in the statement was it true now. Reserved words or keywords can be used as an identifier name. Actually, reserved words or keywords can be used as an identifier name. So, this is not true. So, option B is not true. So, in the option B is not true. That is the end statements. So, in the statement of the integer constant, the decimal point is at least one digit. So, in the end statement, the decimal point is at least one digit. அதையும் மாறி exponent form பார்த்தீங்க நான் வந்து அதுக்கு ரெண்டு பார்த்து இருக்கு imaginary part, real part நான் ரெண்டு பார்த்து இருக்கு so இந்த statement வந்து true so option B இதுதான் வந்து this is the statement which is not true 7th one which of the following is a valid string literal அப்படின் கேட்டுக்காங்க string நாலே வந்து அது double quotes குள்ளதா enclose பண்ணனும் so double quotes குள்ள enclose பண்ணது அப்படின் பார்த்தினா double Eighth one, a program written in a high level language is called as what? அப்படின் கேட்டுக்காங்க. So high level language எல்லுத்தும் போது we call it as source code. அடுத்து ninth question, assume A equal to 5, B equal to 6. What will be the result of A and B? அப்படின் கேட்டுக்காங்க. So இங்க வந்து இது AND operator பத்தினா வந்து binary operator. சரிங்களா. So நாம் வந்து binary ஆதா இந்த value செய்துக்கு அதுக்கு அப்படும் வந்து இதற்கான answer நாம் கண்டு பிடிக்கினோம். So, if you look at A value is 5 and B value is 6, so this is the binary value. So, 5 value is binary value is 101 and 6 value is 110 and here is the operator is AND operator, A and B. So, in the AND operator, it works on it gives true only when both the values are true. So, the two values are 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1. Otherwise, the AND operator is 0 and 1 and 1. So, now we have to add the addition. 1, 0. So, this is 1. This is the addition of the AND operator. So, 1 and 0. So, the answer is 0. Because 1 is false. So, both true are 1 and 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 1. So, second digit में पाथीना 0, 1 है इरुक्क, so 1 वोंद वोंद false, so इलिया, so अन्नाल इदा answer is 0, and इंगे, इंद डिजिट पाथीना वोंद 1, 1, both are 1, so 1 and 1 वोंद it yields 1, so 1, 0, 0 अपड़ी इंटरदा वोंद answer, so इदो नोड़िये binary value वोंद 1, 0, 0 ना, decimal value वोंद 4, okay मा, so the answer is option A, 4. So, so, 4 எப்படி வந்துத்து இந்த ரைப் பண்ணது உங்களுக் குறுஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன். So, அடத்து பார்க்கலாம். Which of the following is called as compile time operators? So, compile time operator பதின் the size of மட்டுந்தான் வந்து compile time operator. சரியாம். அடத்து நம்ப section B கான் answers பார்த்திலாம். First question, what is meant by a token? Name the token available in C++. So, page number 116ல இதற்கான answer இருக்கப் பாருங்க. So, token is nothing but a smallest individual unit in a program. சரிங்கள் it is also known as lexical unit. So, இது வந்து நீங்கள் token கான் definition ஆயிதிருங்க. And tokens available in C++ அப்படின் கேட்டுக்காங்கள். So, அதுக்கு வந்து இது எலத்தில் இஸ்டும் பண்ணி எழுதனும். Keywords, literals, punctuators, identifiers and operators are the tokens available in C++. இதுனா, இது அப்படியில்லம். C++ has the following tokens அப்படின் போட்டு இந்த லி அடுத்து second question, what are keywords? Can keywords be used as identifiers? அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. 
பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சரும் இருக்கு ஸோ கீ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீ வேர்ட்ஸ் ஆஃப் தி ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் விச் கன்வே ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங் டு த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கம்பைலர் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இதோட டெஃபினேஷன் அண்ட் அதுலேயே வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கீ வேர்ட்ஸ் வந்து யூ ஐடென்டிஃபை நேமாக யூஸ் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் இங்கே இருக்க பாருங்க ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் ஆர் கீ வேர்ட்ஸ் cannot be used as an identifier name. So, ஒரு கீவேர்டை நம்ம ஐடென்டிஃபையர் நேமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஆஃப் விச் டைப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே கீழே சில கான்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட டேட்டா டைப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ தேர்ட்டி நைன் ஜீரோ த்ரீ டூ ஜீரோ எக்ஸ் சிஏஎஃபி அண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதற்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி நைன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டீஜர் அண்ட் ஜீரோ த்ரீ டூ ஸோ தேர்ட்டி டூ தான் நம்பர் ஆனால் முன்னாடி ஜீரோவில் அது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ஆக்டல் நம்பரை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ அது வந்து ஆக்டல் டேட்டா டைப் அடுத்தது விடைபார்க்கலாம் <laughs> ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே ரியல் கான்ஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பிரண்ட் ஃபார்மாக நம்ம வந்து மாற்றணும் சரிங்களா ஸோ எக்ஸ்பிரண்ட் ஃபார்மாக மாற்றும்போது என்ன பண்ணுவோன்னா யூஸ்வலாக வந்து இந்த லாஸ்ட் டெசிமல் நம்பர் இருக்குல்லே அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட்டில் நம்ம கொண்டு வரணும் இப்போ ட்வெண்ட் டுவெண்ட்டி நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபோர்னா நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்கணும் அது வந்து ஃபஸ்ட் நம்பருக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் வர மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ இங்கே ஒரு <laughs> ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆன்சர்ஸ் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவனால் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஒன் நைன் செவன் ஸோ டூக்கு முன்னாடி பாயிண்ட்டை கொண்டு வரும் ஸோ ரெண்டு பிளேசஸ் நம்ம பின்னாடி கொண்டு போகிறோம் அப்போ இன்டூ டென் பவர் டூன்னு சொன்னால் தான் மறுபடியும் இந்த இடத்துல அந்த வேல்யூ வந்து கரெக்டாக வரும் ஸோ ரெண்டு பிளேஸ் பின்னாடி போகும்போது நம்ம இன்டூ டென் பவர் டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ இது இந்த ஃபார்மில் வந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரன்ஸ் ஃபார்மில் எழுத முடியும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஒன் நைன் செவன் அப்படியே எழுதிட்டு இந்த டென் பவர் டூவை நம்ம என்ன எழுதலாம் இ ஜீரோ டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் சரிங்களா அடுத்தது செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபோர் எப்படி எழுத போகிறோம் ஸோ ஒரு அந்த டெஸ்மல் பிளேஸை ஒரு பாயிண்ட் பின்னாடி தள்ள போகிறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஒரு பிளேஸ் பின்னாடி தள்ளனால நம்ம டென் பவர் ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்பிரன்ஸ் ஃபார்மில் எழுதும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஒன் ஃபோர் எழுதிட்டு இ இந்த ஒன் வந்து நம்ம இ ஒன் எழுதுக்குள்ள நம்ம இ ஜீரோ ஒன்னு எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரியா அடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபைவ் அப்படின்றது இருக்கு ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஃபோர் பிளேசஸ் முன்னாடி தள்ள போகிறோம் ஸோ முன்னாடி தள்ளும் போது இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆக்சுவல் வேல்யூக்கு நம்ம கொண்டு போகிறோம்னா நம்ம வந்து டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் பின்னாடி கொண்டு போகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்றது கொண்டு போ எழுதுனா தான் நமக்கு வந்து சரியான வேல்யூ வரும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதுவோம் ஸோ இது எக்ஸ்பிரன்ட் ஃபார்மில் எழுதும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இ மைனஸ் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்றது எழுதணும் சரிங்களா செக்ஸ் மந்த் ஃபார்மில் நம்ம நெகட்டிவ் சிம்பிள்ஸ் போடலாம் சரியா இந்த டென் பவர் மைனஸ் ஃபோன் இருக்கும்போது நம்ம இ மைனஸ் ஜீரோ ஃபோர் தான் எழுதணும் அடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஸோ இது ஆல்ரெடி வந்து எக்ஸ்பிரன் ஃபார்ம்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கு பட் ஸ்டில் நம்ம இ எழுதணும் இல்லையா அத அதற்காகவே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம முன்னாடி தள்ளுறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன் நைன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ அப்போ வேல்யூ கரெக்டாக வரும் நமக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் இங்க பவர் என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ அதனால இ மைனஸ் ஜீரோ ஒன் அப்படின்றது எழுதுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ்க்கான எக்ஸ்பெனன் ஃபார்ம்ஸ் அடுத்து செக்ஷன் பில இருக்க சிக்ஸ்த் கொஸ்டின்க்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஸோ ஏ சைட்ல பாத்தீங்கன்னா மாடியூலர் செப்பரேட்டர் ஸ்டீம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன
ஸோ மாடியூலர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணணும்னா டிவிஷன் பண்ணும்போது அந்த ரிமைண்டரை தான் வந்து நமக்கு வேல்யூ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ரிமைண்டர் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ரேட்டர் தான் வந்து மாடியூலர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ரிமைண்டர் ஆஃப் அ டிவிஷன் அப்படின்றது தான் வந்து இதற்கான மேட்ச் சரியா அடுத்து செப்பரேட்டர் செப்பரேட்டர்ஸ்னா என்னது இந்த மாதிரி கம்மா போட்டு ஃபுல் இந்த மாதிரி கம்மா போட்டு செப்பரேட் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எழுதும்போதுலாம் ஸோ அதனால இந்த செப்பரேட்டர்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பங்குச்சுவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஸ்டீம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸ்டீம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து இந்த வேல்யூஸ் வந்து வாங்குறதுக்காக யூஸ் பண்ற ஆப்ரேட்டர் பேர் தான் ஸ்டீம் ஸ்டீம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் சோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கெட் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டர் சரியா அடுத்து லெக்சிக்கல் யூனிட்ஸ் லெக்சிக்கல் யூனிட்ஸ் நம்ம வந்து இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவோம் டோக்கன் சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்ஷன் டிக்கு வந்து ஒன் டோக்கன் அப்படின்றது தான் வந்து சரியான மேட்ச் ஸோ மாடியூலர்ஸ் ரிமைண்டர் ஆஃப் அ டிவிஷன் செப்பரேட்டர்ஸ் ஆர் பங்க்சுவேட்டர் ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அனதர் நேம் இஸ் கெட் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டர் லெக்சிக்கல் யூனிட்ஸ் வந்து வி கால் இட் அஸ் டோக்கன்ஸ் சரிங்களா அடுத்த செக்ஷன் சீக்கான ஆன்சரை வந்து நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங